আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি মাতৃভূমি উন্নয়ন ব্লগার পক্ষ থেকে ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান তো আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি তো আজকে একটি টপিকস নিয়ে কথা বলবো সেই টপিকসটা হচ্ছে রেডি মিক্স ডালাই আমরা কিভাবে করি বেচিং প্ল্যান্টের মাধ্যমে তো কনক্রিট ডালাই করি আমরা দুই ধরনের বা দুইভাবে করে থাকি একটি হচ্ছে আপনার মিক্সচার মেশিন মেনুয়ালি যেটা হ্যাড ক্রিংয়ে করে থাকি এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার এই বেচিং বেচিং প্ল্যান্টের মাধ্যমে যা পিএলসি কন্ট্রোলার দিয়ে আপনার স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটা অপারেট করা হয় তো এই বেচিং প্ল্যান্টের বিষয়ে আজকে সবাইকে একটু ধারণা দিব যারা এই কনস্ট্রাকশন সেক্টরে আপনার নবীন প্রকৌশলী এবং যারা এই সেক্টরে কর্মরত আছে তাদের সাধারণ একটা ধারণার জন্য এই ভিডিওটি আজকে করা তো এই বেচিং প্ল্যান্টের জন্য আপনার প্রথমত আপনার হচ্ছে এটা আগে ইনস্টল করতে হয় তো একটা এগুলা এই বেচিং বেচিং প্ল্যান্টের অনেকগুলাই আপনার পার্ট থাকে তো একটি হচ্ছে আপনার সিমেন্ট সাইলো তো এই সিমেন্ট সাইলোটা অবশ্য কয়েক ধরনের হয়ে থাকে যেমন আমাদের সাইটে একশো টনের সিমেন্ট সাইলো বসানো হয়েছে তো সেটা পঞ্চাশ টনেরও হইতে পারে চল্লিশ টনেরও হইতে পারে পঁচাত্তর টনেরও হইতে পারে তারপরে হচ্ছে আপনার আপনার এখানে একটা পাম্প মেশিন থাকে যেমন আমাদের সাইটে হচ্ছে পোজ মাস্টার পাম্পটা ইউজ করছি আমরা তো পোজ মাস্টার পাম্প আমাদের পোজ মাস্টার যে পাম্প সে পাম্পটার মডেল হচ্ছে চোদ্দোশো সাত তো চোদ্দোশো সাত সেটা আমরা আমাদের এখানে অলরেডি যেহেতু দশতাল বিল্ডিং হবে তাহলে সেটা অলরেডি বার্টিক্যালি আপনার ষোলোতলা পর্যন্ত সেটা আপনার দিতে সাপোর্ট দিতে পারে তো এই পোজ মাস্টার আরও হাই কোয়ালিটিরও হয়ে থাকে যেমন চোদ্দোশো সাত স্মার্ট যেটা সেটা আপনার বিশতলা পর্যন্ত আপনার উঠাইতে পারে তো এগুলো আসলে বিভিন্ন কয়েক ধরনের ক্যাপাসিটির হয়ে থাকে এটা আসলে আপনার বাজেটের উপর বা আপনার আসলে বার্টিকেলি কতটুকু আপনি কনক্রিট উঠাইতে হবে সেটার উপরে তো এই গেল আপনার হচ্ছে পাম্প মেশিন যে আমাদেরটা হচ্ছে চোদ্দোশো সাত আর এই বেচিংয়ের মধ্যে তিনটা পার্ট থাকে মেটেরিয়ালসের জন্যে তো দুইটা পার্টের মধ্যে হচ্ছে আপনার স্টোন রাখতে হয় এবং একটা পার্টে হচ্ছে স্যান্ড রাখতে হয় তো দুইটা স্টোন রাখতে হয় দুইটা পার্টে তার মধ্যে একটা পার্টে হচ্ছে টোয়েন্টি এম এম অয়েল ডাউন গ্রেডেড আর আরেকটা হচ্ছে টুয়েলভ এম এম থেকে টেন এম এম এখানে আপনার হপার থেকে আপনার কনবেয়ার বেল্টের মধ্যে আপনার স্টোন এবং স্যান্ড পরে যেটা নাকি আপনার এখানে একটা কম্প্রেসর মেশিন থাকে এই কম্প্রেসর মেশিনের মাধ্যমে এখানে হাইড্রোলিক জেট দিয়ে সেই প্লেটগুলো আপনার আপ ডাউন করলে তারপরে এখান থেকে আপনার হপার থেকে স্টোন এবং হচ্ছে স্যান্ড যেটা আপনার কত কেজি আপনার লাগবে সেই প্রয়োজন অনুযায়ী এটা কনবেয়ার বেল্টের উপরে পড়ে তারপরে কনবেয়ার বেল্টের মাধ্যমে আপনার হচ্ছে মিক্সচার মেশিনে আপনার পাথর এবং স্যান্ডটা জমা হয় তারপর সেখানে আপনার পানির সোর্স থেকে পানিটা দেওয়া হয় এবং হচ্ছে পানিটা হচ্ছে আপনার এক গোড়া মোটর থাকে যেটা আপনার এই মিক্সচার মেশিনে এসে আপনার পড়ে এবং হচ্ছে যে সিমেন্ট সাইলো থেকে কনবেয়ার স্ক্রু কনবেয়ারের মাধ্যমে আপনার হচ্ছে এই মিক্সচার মেশিনে সিমেন্টটা যায় এবং এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে কন্ট্রোল রুম 
এই কন্ট্রোল রুমের মধ্যে হচ্ছে পিএলসি মেশিন থাকে এটা হচ্ছে পিএলসি মেশিন তো এই পিএলসি পিএলসি মেশিন দ্বারাই হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণটা আপনার নিয়ন্ত্রণ করা হয় তো এখানেই আপনার হচ্ছে ইনপুট দিতে হয় আপনার হচ্ছে কত কেজি আপনার সিমেন্ট লাগবে কত কেজি আপনার স্টোন লাগবে এবং কত কেজি পানি লাগবে কত লিটার পানি লাগবে এবং হচ্ছে অ্যাডমিক্সচার কতটুকু লাগবে কত লিটার লাগবে তো এই পিএলসি কন্ট্রোল মেশিন দিয়ে আপনার হচ্ছে টোটাল বেচিং প্লানটা নিয়ন্ত্রণ করা হয় তো এই জিনিসটা হচ্ছে আপনার ভোল্টেজ রেগুলেটর এই ভোল্টেজ রেগুলেটরটা রেগুলেটরটা আপনার ইউজ করা হয় যদি ফোর ফোরটি লাইন থেকে আপনার বেচিং প্লান্ট আমরা অপারেট করি তাহলে আপনার এই ভোল্টেজ রেগুলেটর প্রয়োজন হয় এই ভোল্টেজ রেগুলেটরের মাধ্যমে একটা আপনার বেচিং প্লান্টে একটা ইউনিফর্ম একটা ভোল্টেজ পাওয়া যায় ভোল্টেজ আপ ডাউন করে না আর ভোল্টেজ আপ ডাউন করলে আপনার হচ্ছে বেচিং প্লান্টের জন্য প্রবলেম হয় তো সেটাই আর কি আর এটা হচ্ছে আপনার সিমেন্ট সাইলো একশো টনের আমরা এটা ক্রাউন সিমেন্ট থেকে এটা আমাদেরকে প্রোভাইড করছে তো আর এই পাইপটা যেটা দেখা হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্ক্রু কন বেয়ার এই স্ক্রু কন বেয়ার মাধ্যমেই হচ্ছে সিমেন্ট সাইলো থেকে আপনার সিমেন্ট এসে মিক্সচার মেশিনে এসে পড়ে এবং এটা হচ্ছে আমাদের ছোট কন্ট্রোল রুম এই কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমেই হচ্ছে পিএলসি মেশিনটা থাকে এবং ভোল্টেজ রেগুলেটরটা থাকে এবং এটার মাধ্যমেই হচ্ছে আপনার পুরো মেশিনটাকে আপনার নিয়ন্ত্রণ করা হয় আর কনক্রিট উপরে ওঠানোর জন্য হচ্ছে আপনার যে পাইপিং লাইনটা করা হয় এই পাইপটাতে হচ্ছে আপনার ইনার ডায়া পাঁচ ইঞ্চি আর এই পাইপগুলো সাধারণত তিন মিটার হয়ে থাকে দুই মিটার এক মিটার তো তিন মিটার দিয়ে হচ্ছে পাইপের লাইনটা করতে হয় আর এই পাইপের লাইনটা হচ্ছে এই ক্লাম দিয়ে করতে হয় তিন মিটার পর পর ক্লাম্প আছে ক্লাম্প দিয়ে করতে হয় তো আবার এই পাইপ লাইন করার সময় অনেক সময় ব্যান্ডের প্রয়োজন পড়ে এলবোর প্রয়োজন পড়ে তো ব্যান্ড এখানে তিন ধরনের ইউজ করতে হয় অনেক সময় ফোরটি ফাইভ থার্টি এবং সিক্সটি তো এই তিন টাইপের আপনার ব্যান্ড ইউজ করতে হয় আর এই যে পাইপটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ফ্লেক্সিবল হোস পাইপ এই ফ্লেক্সিবল হোস পাইপের মাধ্যমে আপনার হচ্ছে কনক্রিটটা বের হয় তো সেটা প্রয়োজন অনুযায়ী আপনার সেটা বাঁকানো যায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় সেটা ট্রান্সফার করা যায় তো এটা হচ্ছে আমাদের ব্যান্ড তো আজকের মতো এখানে শেষ করতেছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম